హాయ్ వెల్కమ్ టు కిరణ్ టీవీ సమాజంలో సెలబ్రిటీలకు ప్రతిసారి వచ్చే సమస్య ఏంటంటే వాళ్ళ వీడియోలు కానివ్వండి వాళ్ళ ఫోటోలు కానివ్వండి మార్ఫింగ్ చేయటం ఇది ఇప్పటి నుంచి ఉన్నది కాదు చాలా కాలం నుంచి ఉన్నదే అయితే దాంట్లో టెక్నాలజీ అభివృద్ధి జరిగే కొద్దీ ఇది నిజంగా వాళ్ళ వీడియోనా అన్న అన్నంత సందేహాల్లో జనాలు పడిపోయే పరిస్థితి కనపడుతోంది ఇటీవల కాలంలో రష్మిక మందన్న వీడియో అలాంటిది ఒకటి వైరల్ అవ్వటం దాని మీద అమితాబ్ లాంటి వాళ్ళు కూడా కామెంట్ చేయటం దీంతో ఇది పెద్ద చర్చకు దారితీసిందని చెప్పాలి వాస్తవానికి ఇది మొదటిసారి కాదు ఇది చివరిసారి కాదు గతంలో చాలా జరిగాయి చాలామంది పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు కూడా చేశారు ఫోటోల వరకు మార్ఫింగ్ చేసేవారు ఆ తర్వాత వీడియోలు మార్ఫింగ్ చేసే టెక్నాలజీ వచ్చింది ఇప్పుడు ఏ టెక్నాలజీ రావడంతో మరింత న్యాచురల్గా ఉండేటట్టుగా వాళ్ళ వీడియోనా అన్నట్టుగానే తయారు చేస్తూ ఉన్నారు మరి దీనికి అడ్డుకట్ట ఎలా వేయాలి నిజం చెప్పాలంటే కొన్ని పోన్ సైట్లో ఇలాంటి హీరోయిన్లకు సంబంధించిన నగ్న వీడియోలు కూడా దర్శనమిస్తూ ఉన్నాయి మరి ఇలాంటి విశృంఖల పోకడలను అడ్డుకోవడం ఎలా ఇది దీన్ని అంటే చాలామంది స్పెషల్గా సెర్చ్ కూడా చేస్తూ ఉన్నారు అంత స్థాయికి వెళ్ళిపోయింది అది దీన్ని ఎట్లా దీనికి పరిష్కారం ఎట్లా సెలబ్రిటీలందరూ మాట్లాడితే దీనికి పరిష్కారం దొరుకుతుందా లేకపోతే ప్రభుత్వాలు ఏమన్నా చొరవ తీసుకోవాలా లేకపోతే టెక్నాలజీ పరంగా ఏమైనా నిబంధనలు విడి విధించాల్సిన అవసరం ఉందా వీటన్నిటి గురించి మనం మాట్లాడదాం మనతో పాటుగా ప్రముఖ వ్యక్తిత్వ వికాస నిపుణులు కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే బిహేవియరల్ స్కిల్స్ కోచ్ మనతో పాటు డాక్టర్ ఆశ్రేష్ గారు ఉన్నారు నమస్కారం అండి నమస్తే సార్ ఆశ్రేష్ గారు ఇది ఈ మధ్య కాలంలో చాలా వైరల్ అవుతుంది ముఖ్యంగా రష్మికది చాలా వైరల్ అవుతుంది అంతకుముందు కూడా వచ్చే కొన్ని కానీ జనబాహుల్యంలోకి వాట్సాప్లో విపరీతంగా విరివిగా రావడం అనేది ఇటీవల కాలంలో వచ్చాయి పైగా అది చాలా న్యాచురల్గా నిజంగా ఆవిడేనా అన్నట్టుగా కూడా కనపడుతుంది సో అఫ్కోర్స్ అమితాబ్ లేకపోతే కొంతమంది స్పందించారు అనుకోండి ఎట్లా చూస్తున్నారు మీరు ఈ ఈ రకమైన పోకడని ఎట్లా చూస్తూ ఉన్నారు అంటే ఇది ఇప్పుడు సెలబ్రిటీస్కి టార్గెట్ చేయడం అనేది ఒక ఫ్యాషన్ అయిపోయింది అంటే దీని వల్ల వాళ్ళకి ఏమైనా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుందా అంటే ఇది ఒక డార్క్ యాక్టివిటీ అసలు చేసే వ్యక్తి కూడా తెలీదు పోన ఏమైనా ఇలా చేస్తే వైరల్ అవుతామేమో ఫేమస్ అవుతామేమో అనుకోవడానికి కూడా ఏం లేదు ఇది కేవలం ఏంటంటే కొంచెం సైకిక్ మైండ్ సెట్ ఉన్నవాళ్ళు వీక్ మైండ్ సెట్ ఉన్నవాళ్ళు ఏదో రకంగా ఒక యాక్టివిటీ బజ్ క్రియేట్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు ఇలాంటివి చేస్తూ ఉంటారు కత్రీనా ఇనీషియల్ గా కత్రీనా కైఫ్ తో స్టార్ట్ అయింది సార్ ఓకే తర్వాత ఇప్పుడు ఇలాంటివన్నీ చూస్తున్నాము అయితే ఇది ఓన్లీ సైట్స్ లో పెట్టడం వల్ల వాళ్ళకి ఏమి ఉపయోగం ఏమి లేదు ఏమి లేదు సార్ దాని వల్ల వాళ్ళకి ఫైనాన్షియల్ ఫైనాన్షియల్ విషయాలు పక్కకు పెడితే ముందర అసలు సెలబ్రిటీని టార్గెట్ చేసుకోవడంలో వీళ్ళకి పెద్ద ఇది ఏమి ఉండదు సార్ సి ఎవరికైనా కూడా ఒక సెక్ట్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ దగ్గరే పాపులారిటీ ఉంటుంది అవును అవును కదా సార్ ఇప్పుడు ఒక తెలుగు హీరోయిన్ ఎవరినైనా తీసుకున్నాం అనుకోండి ఆంధ్ర తెలంగాణ పాపులేషన్ వరకు ఉంటుంది మళ్ళీ అందులో ఎంత పర్సంటేజ్ ఆ వీడియోస్ చూస్తారనేది చాలా నెగ్లెజబుల్ ఒకవేళ ఫినాన్షియల్ పరంగా చూసుకున్నా కూడా ఇది ఒక అంటే టూ మచ్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ యాక్టివిటీ కూడా కాదు వాళ్ళకి వాట్సాప్ లో ఫ్రీగా అన్ని చోట్ల ఇట్లా వైరల్ గా స్ప్రెడ్ అవుతుంది కదా స్ప్రెడ్ అయినప్పుడు వాళ్ళకి ఏం రాదు కానీ మీరు అన్నట్టుగా ఒక రకమైన మానసికమైన అంతే సార్ సంతృప్తి వాళ్ళకి వాళ్ళు ఇంకా ఏదో ఒక బ్యాడ్ చేసి అందరూ చేసేస్తున్నారు అన్నట్టు నేను క్రియేట్ చేసింది మొత్తం వైరల్ అయింది అని ఒక భావన తప్ప వాళ్ళకి వేరేది ఏమీ ఉండదు తర్వాత ఇది ఓన్లీ అక్కడ వరకు ఆగుతుందా అంటే ఆగదు ఈ రోజు మంచి కన్నా కూడా చెడు విపరీతంగా స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు టీనేజర్స్ అందరూ ఈ వార్త చూశారు అడాల్సెన్స్ అందరూ చూస్తున్నారు యూత్ అందరూ చూస్తున్నారు వాళ్ళకు కూడా కొంతమంది మీద కొంచెం నెగిటివిటీ భావన ఉన్నా రివెంజ్ తీర్చుకోవాలన్నా కూడా ఏం చేస్తారు అరే డీప్ ఫేక్ టెక్నాలజీ అని ఏదో ఉంది రా మామ ఈ పిల్లని అలా టార్గెట్ చేద్దాం రా ఇలా భయపెడదాం రా అన్న ఒక్క ఆలోచన సరిపోదా అండి ఇప్పుడు యూత్ ఏం చేస్తున్నారంటే సార్ వాళ్ళు జస్ట్ అంటే అబ్యూజ్ అనేది మనం అనుకుంటూ ఉంటాము ఫిజికల్ అబ్యూజో సెక్షువల్ అబ్యూజో అనుకుంటూ ఉంటాం సార్ కానీ కనపడిన స్టాటిస్టిక్స్ ఏంటి అంటే మానసికంగా ఇమోషనల్ అబ్యూజ్ అనేది చాలా దారుణంగా ఉంది ప్రపంచ దేశాల్లో ఎక్కడైనా అందుకే ఎలన్ మస్క్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రాగానే ఆయన ఇచ్చిన ఫస్ట్ ట్వీట్ ఏంటి అంటే అణుబాంబుల కన్నా కూడా ధ్వంసం చేసేసే అంత వరస్ట్ అప్డేట్ ఏఐ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మరి ఇప్పుడు డీప్ ఫేక్ టెక్నాలజీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈ రోజు ఏ వీడియో ఇంతకుముందు ఏదో ఫోటో మార్పింగ్ జరిగేది ఈ రోజు వీడియో మార్పింగ్స్ కూడా జరిగిపోత
అంటే ఈ ఇదే కాకుండా మేము చాలా రోజుల నుంచి నేను చూస్తున్నాను కేసీఆర్ ఫోటోని ఏదో మనకి వారియర్స్ స్టార్ వారియర్స్ ఏదో సినిమాల్లో ఉంటుంది ఆ హీరో లాగా ఆయన పెట్టడం లేకపోతే పెట్టడం కాపీ ఇమేజెస్ పెట్టడం ఇవన్నీ పెడుతూ ఉన్నారు ఎస్పెషల్లీ వాళ్ళకై వాళ్ళు కూడా కొన్ని యాప్స్ వచ్చినాయి ఇప్పుడు నేను బాహుబలి లాగా నన్ను చూయించుకోవాలనుకోండి సో ప్రభాస్ లాగా ప్రభాస్ ముఖ కవళికల్లో నా ముఖ కవళికలు కనబడేటట్టు చేయొచ్చు ఇంతకు ముందు ఏం చేసేవాళ్ళు ఫేస్ వరకు కట్ చేసి అక్కడ పెట్టేవాళ్ళు అట్లా కాదు ఇప్పుడు ఆ ఫేస్ లోనే మొత్తం ఇంక్లూడ్ చేసేస్తున్నారు ఆ ముఖ కవళికల్లో అరే కిరణ్ లాగా ఉన్నాడే అనుకునే లాగా సో ఇలాంటివి చివరికి కామన్ గా కూడా సరదాగా ఫన్నీగా కూడా పెడుతున్నప్పుడు ఇక మీరు అన్నట్టుగా టార్గెట్ చేయాలంటే డెఫినెట్ గా చేయగలుగుతారు ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే సార్ ఇది చిన్న విషయం కాదు ఇప్పుడు ఎవరో ఆడపిల్లలు ఉంటా ఉంటారు వాళ్ళకి తెలియకుండా వాళ్ళు ఫోటోలన్నా తీసుకోవచ్చు నిజంగా టార్గెట్ చేయాలనుకుంటే కొంతమంది సోషల్ మీడియాలో చెప్తున్నారు మీ అకౌంట్ లు ప్రైవేట్ లో పెట్టుకోండి మీ అకౌంట్ కి సెక్యూరిటీ పెట్టుకోండి అంటే గాంధీ గారు చెప్పినట్టు అర్ధరాత్రి రోడ్ల మీద తిరగడాలు అవి అయిపోయినాయి ఇంకా అది మాట్లాడట్లేదు అంటే ఇంటర్నెట్ లో ఇంట్లో కూర్చుని కూడా లాక్ చేసుకోవాలంటే అంటే మన స్వేచ్ఛ ఎటు వెళ్తుంది ఈ పాయింట్ మనం చాలా ఆలోచించవలసిన పాయింట్ సార్ ఇది అంటే యు స్టాప్ టెల్లింగ్ పీపుల్ టు సెక్యూర్ యువర్ ప్రొఫైల్ మనం ఏం చెయ్యాలి ఇక్కడ అనేది గవర్నమెంట్ ఆలోచించాల్సి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇది ఇలాంటి చోట్ల ఎక్కడో ఒక చోట ఎవరో ఒకళ్ళు రియాక్ట్ అవి ప్రాపర్ స్టెప్ తీసుకోకపోతే ఇవి సూసైడ్స్ ఇవే సార్ మనం అందరం అనుకుంటూ ఉంటాం మార్కులు తక్కువ వచ్చిన వాడిని చచ్చిపోయారు అని అనుకుంటూ ఉంటాం నిజంగా మీరు ఎంక్వైర్ చేస్తూ ఉంటే కొంతమంది కొన్ని కేసెస్ ఎంక్వైర్ చేస్తూ ఉంటే బ్లాక్ మెయిలింగ్ లో ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న వాళ్ళ సంఖ్య చాలా ఎక్కువ నీ నా దగ్గర నీ ఫోటోలు ఉన్నాయి అనగానే భయపడిపోతుంది సార్ ఆడపిల్ల అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అసలు ఉన్నాయా లేదా అనేవి కూడా ఆలోచిస్తూ ఉండరు ఈ రోజు షాపింగ్ మాల్స్ లో డ్రెస్ చేంజింగ్ క్యాబిన్స్ లో గానీ హోటల్స్ లో గానీ లాడ్జెస్ లో గానీ ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా భద్రత అనేది అక్కడ ప్రైమ్ ఒక ప్రైమ్ రేట్ కింద మనం ప్రొవైడ్ చేయకపోతే ఎక్కడెక్కడ ఎన్ని ఎన్ని చూసుకుంటూ ఉంటారు ఒక టెన్ పర్సెంట్ క్యారెక్టర్ వదిలేసుకున్న వాళ్ళు ఉండొచ్చు కానీ మిగతా తొంభై పర్సెంట్ ఎవరు కూడాను అలాంటి ఒక పరిస్థితిలో ఉండాలని అనుకోరు కదా సార్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఏదో ఒక పిక్చర్ తీసుకుని ఏవో మార్ఫింగ్ చేసి అలా చేసి నువ్వు నీకు నేను కూల్ డ్రింక్ లో మందు కల్పించి ఇలా చేసి వీడియో చేశాను పంపించమంటావా ఇలాంటి బ్లాక్ మెయిలింగ్స్ అన్నిట్లు వల్ల పిల్లలు ఆడపిల్లలు నిజంగా జరిగిందా జరగలేదా నేనేమైనా స్పృహలో లేనా నాకు తెలియకుండా ఏమైనా జరిగిపోయాయా పరువు ఏమవుతుంది అన్న ఒక విషయానికి దృష్టిలోకి వచ్చి ప్రాణాలు తీసేసుకుంటున్నారు ఒంటరి అయిపోతున్నారు డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు చెప్పుకోలేకపోతున్నారు కదా చెప్పుకోలేకపోతున్నారు అసలు బయటకి పలాన అందువల్ల చనిపోయింది అమ్మాయి అనేది కూడా బయటకు రావట్లా ఎన్ని అన్రిపోర్టెడ్ కేసెస్ ఉన్నాయి సార్ ఈ రోజు డీఫెక్ట్ టెక్నాలజీ వచ్చిందని కాదు కేసులు అన్ని కూడా ఇలాంటి ఒక ఎమోషనల్ అబ్యూజ్ వల్ల సూసైడ్ చేసుకున్న కేసెస్ చాలా ఉన్నాయి అయితే నార్మల్ గా ఇప్పుడు డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ లో ఫైన్ వేసినట్టు బయట తిరుగుతున్నప్పుడు ఏదైనా ఒక క్రైమ్ కి ఒక శిక్ష ఉన్నట్టు ఒక ఫార్జరీకి ఒక శిక్ష ఉన్నట్టు దీనికి కూడా ఓన్లీ సైబర్ పోలీస్ ఓన్లీ సైబర్ పోలీస్ అని అనకుండా రియల్ టైమ్ జ్యుడిషియరీ లో కూడా మనము స్ట్రిక్ట్ క్లాస్ అనేది పెడితేనే భయం అనేది మొదలవుతుంది ఇప్పుడు వాళ్ళని పట్టుకునే సిస్టమ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ స్ట్రాంగ్ గా లేనందువల్ల వాళ్ళు విచ్చల వీడితనం ఎక్కువైపోతుంది నన్ను ఎవరు ట్రేస్ చేస్తారు నిజానికి కూడా సైబర్ సెక్యూరిటీ లో ఇండియా వీక్ సెక్యూరిటీ అండ్ ప్రొటెక్షన్ లో ఇండియా వీక్ సార్ నేను టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ అంకిత్ పాడియా సర్టిఫైడ్ ఎథికల్ హ్యాకర్ సార్ టాపర్ ఆఫ్ ద బ్యాచ్ ఐ నో హౌ హ్యాకింగ్ వర్క్స్ ఇన్ ఇండియా కొంచెం చెప్పుకోవాలంటే మనం కొంచెం వీక్ సిస్టమ్ లోనే ఉన్నాం ఇండియా ఈ విషయంలో అంటే ఎక్కడో ఒక చోట కనీసం స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అయినా ఒక ఒక క్లాస్ తీసుకుని దిశ లాంటి యాక్ట్స్ మనం ఎలా పెట్టుకుంటామో అలా సైబర్ ఇలాంటి బుల్లింగ్ జరిగినా సైబర్ అటాక్స్ జరిగినా ఇలాంటి వాటిపై దర్యాప్తులు ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఎవరు దాన్ని మొదట ఆ రకంగా ఇప్పుడు పేపర్ లీకేజ్ ఉంది మేము పేపర్ లీకేజ్ విషయంలో ఎక్కడి నుంచి ఏ మొబైల్ నుంచి ఏ మొబైల్ వచ్చింది ఎట్లా అని ట్రేస్ చేసి వాళ్ళని శిక్షించే ఒక టెక్నాలజీని వాడుతా ఉన్నారు కదా మరి ఇటువంటప్పుడు ఇలాంటివి కూడా ఎవరైనా స్ప్రెడ్ చేస్తా ఉంటే వాళ్ళని వాళ్ళని కూడా అట్లా మనం పట్టుకునే వాళ్ళు దురదృష్టం ఏంటంటే సార్ ఇవి ఇన్కాగ్నిటో విండోస్ నుంచి చేస్తూ
సో దీనికి ఒక నియమ నిబంధనలు ఏమీ లేవు ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో రూట్ కాజ్ పట్టుకునే ఛాన్స్ మనకు లేదు సార్ అందుకే పొలిటీషియన్స్ మీద ఎవరైనా ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేస్తే జైల్లో వేస్తామంటారు పట్టుకోగలరా నిజంగా లేదు కదా సార్ అంటే వెన్ ఐ సే సైబర్ సిస్టమ్ ఇస్ వీక్ ఇన్ ఇండియా ఇవన్నీ కూడా అందులో కౌంట్ అవుతాయి సార్ సో కాకపోతే మనం ఏమి ఇన్కల్కేట్ చేయాలంటే అవేర్నెస్ ఇన్కల్కేట్ చేయాలి భయపడిపోయి బయటకు రావట్లేదు భయ ఇప్పుడు ఈ వీళ్ళు డార్క్ మ్యాటర్ వాళ్ళని పట్టుకోలేకపోవచ్చు ఎమోషనల్ అబ్యూస్ చేసే వాళ్ళని అందరినీ పట్టుకోవచ్చుగా మనం కాకపోతే అడుగు బయట పెట్టి ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ చేస్తే నా పేరు రికార్డ్ లోకి వచ్చేస్తదేమో అని భయపడి రావట్లేదు ఎవరు అంటే మీ పేరు చెప్పకుండా అనానిమస్ గా కూడా ఒక ఫైల్ మీరు రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు ఎఫ్ఐఆర్ అన్న విషయము తెలియక కూడా చాలా మంది బయటకు రావట్లేదు అవకాశాలు ఉన్నాయి పోలీసులు వచ్చి ఎంక్వైరీ చేస్తారు నా కుటుంబంలో అందరికి తెలిసిపోతాయి అంటే డిస్క్లోజ్ చేసుకోకుండా కూడా మనం చేసుకోవచ్చు ఇలాంటివి కాలేజెస్ కి స్కూల్స్ కి వెళ్ళి ఎక్కడికి అక్కడ మనము అవేర్నెస్ క్యాంప్స్ లాగా వర్క్ షాప్స్ లాగా ఎక్కువ కండక్ట్ చేయాలండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు కొత్తగా ఒక ట్రెండ్ నడుస్తుందండి హ్యాష్ ట్యాగ్ స్టాప్ ఇమేజ్ బేస్డ్ అబ్యూస్ స్టాప్ ఇమేజ్ బేస్డ్ అబ్యూస్ ఎందుకు హ్యాష్ ట్యాగ్స్ ద్వారా నడుస్తాయి అంటే అవేర్నెస్ రేస్ చేయడానికి యూత్ కి ఇంకా కొంచెం స్ట్రాంగ్నెస్ ఇవ్వడానికి అలాగే మనకి స్టాప్ ఎన్సిఐఐ డాట్ ఓఆర్జి అని ఒకటి ఉందండి అక్కడికి వెళ్ళి మనకు ఫేక్ చేసిన ఇమేజ్ ఒరిజినల్ ఇమేజ్ రెండు వాళ్ళకి పంపిస్తే డిలీట్ చేసేస్తారు కంటెంట్ అంతా అది డిలీట్ చేసి పెట్టేస్తారు అందులో వెబ్సైట్ లో మనం లింక్ వాళ్ళు కొన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ అడుగుతారు అది ఎంటర్ చేయగానే తీసేస్తారు చాలా మంది ఆడపిల్లలు ఇలాంటి వచ్చినప్పుడు కంగారు పడిపోతారు సార్ ఆ లింక్ స్క్రీన్ షాట్ తీయాలి కనీసం మనం ట్రేస్ చేసుకోవచ్చు ఏదన్నా ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అన్న మనకి క్లూ దొరుకుతుంది లింక్స్ ట్రేస్ ట్రేస్ చేయడము ఆ స్క్రీన్ షాట్స్ భద్రపరచడము కాల్ రికార్డ్ చేయడము వాళ్ళ నెంబర్స్ బ్లాక్ చేసేయడము ఇలాంటివి కొన్ని చేసుకోవడం వల్ల ఆ పరిస్థితి నుంచి బయటకు రావచ్చు భయపడిపోయి బెదిరిపోయి లోపల లోపల ఉండిపోయి ఆత్మహత్య ప్రయత్నాలు చేసుకోవడం వల్ల దీన్ని మనం ఆపలేము ఫుల్ స్టాప్ అనేది పెట్టలేము అన్నమాట ఇప్పుడు ఇప్పుడు సెలబ్రిటీల విషయంలో కామన్ మ్యాన్ కి జరుగుతేనేమో కామన్ పీపుల్ దాని మీద అంత పెద్దగా రియాక్ట్ అవ్వలేరు రియాక్ట్ అయినా దానికి అంత విలువ రాదు ఇప్పుడు రష్మిక విషయంలో జరిగింది అమితాబ్ లాంటి వాళ్ళు స్పందించారు ఇంకా కొంతమంది స్పందిస్తారు సో ఇలాంటప్పుడు దీని మీద ఒక ఒక క్యాంపెయిన్ లాగా జరిగి గవర్నమెంట్ ని కాస్త ఒత్తిళ్ళలోకి తీసుకెళ్లి దీని మీద స్పెషల్ గా చట్టాలు లాంటివి ఏమైనా చేస్తే బాగుంటుంది అంటారు డెఫినెట్ గా చెయ్యాలి సార్ చేయాలి చేస్తేనే అంటే దీనిపైన ఇలా చెయ్యొచ్చు అన్న విషయం కూడా కొంతమందికి తెలియదు సార్ ఇంకా తెలియదు ఇది ఇంత డేంజర్ ఇంత మానసిక క్షోభ ఇది మనం దీని నుంచి మన ఆడపిల్లల్ని కాపాడుకోవాలి కాపాడుకోకపోతే పరిస్థితి ఇలా ఉంటుంది అన్న అవేర్నెస్ కూడా ఒక పై జనరేషన్ వాళ్ళకి లేదు సార్ ఇదంతా థర్టీ ఫైవ్ బిలో జరిగిపోతున్నాయి ఈ థర్టీ ఫైవ్ బిలో లో మళ్ళీ ఎయిటీన్ టు థర్టీ ఫైవ్ ఏ ఓట్ హక్ ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం ఏమన్నా చేసేవాళ్ళు అవేర్నెస్ రేస్ చేయడానికి వీళ్ళు స్కూల్స్ కాలేజెస్ వీళ్ళు ఆఫీసులకి వీళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు తప్ప వీళ్ళకి ఆ టైం ఫ్రేమ్ దొరకట్లేదు కాబట్టి ఇది ఒక మిషన్ మోడ్ ప్రాజెక్ట్ లా కానీ కాలేజ్ స్కూల్స్ కరికులం లో కానీ యూనివర్సిటీస్ ఏదైనా ఇనిషియేటివ్ తీసుకుని కానీ వర్కింగ్ ప్లేసెస్ లో సెక్చువల్ హెరాస్మెంట్ యాక్ట్స్ పోస్కో లాంటి వాటిపైన అవేర్నెస్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తున్నారో అలానే సైబర్ అటాక్స్ అండ్ సైబర్ అవేర్నెస్ సైబర్ సెక్యూరిటీ పైన వర్క్ షాప్స్ మ్యాండేట్ చేయడం అలాంటి చేయడం వల్ల మనం కొంచెం తగ్గించు ఒక వైపు చెప్తున్నారు అంటే గవర్నమెంట్ ఏం తీసుకోవాలి యూనివర్సిటీ ఏం తీసుకోవాలి సో ఇట్లాంటివి మీరు ఒక ఎన్జిఓస్ ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఎట్లా వర్క్ చేయాలి ఏ రకంగా చేస్తే మనం దాన్ని సెక్యూర్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు నేను అంటుంది ఏంటంటే పీపుల్లో కూడా పబ్లిక్ లో కూడా మార్పు రావాల్సిన అవసరం ఉందేమో సపోజ్ నేను ఎక్కడికైనా వెళ్తున్నా అంటే పలానా చోటుకి వెళ్తున్నాను మినిట్ టు మినిట్ అప్డేట్ చేసేవాళ్ళు కూడా ఉంటారు వాళ్ళు కూడా ఈ సోషల్ మీడియా మానియాలో ఇరుక్కుపోయి వాళ్ళ సమాచారాన్ని వాళ్లే గోప్యంగా ఉంచుకోకుండా బయటకు చెప్పడం వల్ల కూడా సమస్య వస్తుంది ఆ మధ్యలో రెండు మూడు దొంగతనాలు కూడా జరిగినాయి అలా అంటే దేనికి ఏది వాడాలి అది సోషల్ మీడియా కన్స్ట్రక్టివ్ యూసేజ్ అంతే ఉంటుంది డిస్ట్రక్టివ్ యూసేజ్ కూడా అంతే ఉంటున్నాయి దేనికి ఏది వాడాలో తెలుసుకోవడం కూడా ఈ జనరేషన్ అందరికి కూడా 
చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట టూ మచ్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ డేంజరస్ అని మనం ఎప్పుడు చెప్పుకుంటూ టెక్నాలజీ మనకి వరం కావాలి కానీ అది శాపంగా మారకూడదు అండ్ ఏది కనిపెట్టినా కూడా దాని యొక్క అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ అయితే ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని విపరీతం చేసుకుని మన కుటుంబాల మీద వరకు మనం తెచ్చుకోకూడదు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నమస్కారం అండి సో మొత్తం మీద మనం ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టుగా టెక్నాలజీని మనం వాడుకోవాలి మంచికి వాడాలి మనం మన పురాణాల్లో కూడా చూసాం పాశుపతాస్త్రం ఉంటుంది దేనికి వాడేవాళ్ళు ఊరికే దాన్ని ప్రయోగించే బ్రహ్మాస్త్రం పాశుపతాస్త్రం ఇలాంటివన్నీ కూడా చెడుకు ఉపయోగించేవాళ్ళు కాదు ఒక లోక కళ్యాణం కోసం చెడుకు ఉపయోగించిన వాళ్ళు ఒకళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నారు పురాణాల్లో కూడా సో ఇలాంటి వెపన్స్ని ఒక టెక్నాలజీ లాంటిది కూడా ఒక పాశుపతాస్త్రం ఒక బ్రహ్మాస్త్రం లాంటివి అవి మనం మంచికి ఉపయోగించినప్పుడే దానికి తగ్గట్టుగా మంచి ఫలితాలు వస్తాయి లేదు అంటే సమాజం డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి కూడా దీనివల్ల ఒక అవకాశం ఉంది సో మనలో మనకు ఒక అవేర్నెస్ రావాలి అలాగే గవర్నమెంట్స్ కూడా దీన్ని ఒక ప్రయారిటీలో తీసుకోవాలి ఏముంది లే ఇది అని చెప్పేసి ఇది కామన్గా దీన్ని ఏదో చూసుకుని ఒక అంటే జనరల్గా జరిగేవే అనుకునే పద్ధతిలో అనుకుంటే కనుక దీనివల్ల డ్యామేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది గవర్నమెంట్స్ కూడా దీన్ని ఒక ప్రయారిటీగా తీసుకొని దీంట్లో ఒక మార్పులు చేర్పులు తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది నిపుణులు కూర్చోబెట్టుకొని ఏ రకమైన మనం నిబంధనలు విధించవచ్చు ఏ రకమైన దీన్ని చేయొచ్చు కట్టడి చేయొచ్చు అనేది కనుక ఆలోచించి చేయగలిగితే దేశవ్యాప్తంగా రావాల్సిన చట్టం ఇది అది కనుక చేయగలిగితే ఇలాంటి అనేక మరణాలను కూడా ఒత్తిడిలోకి వెళ్ళి ఆత్మహత్యలు చేసుకునే అంశాన్ని కూడా మనం ఆపే అవకాశం స్పష్టంగా ఉంది